Nächstes Ziel, California Fire and Life. Ich muss echt mal sagen, Benson ist echt ein Arschloch. Wir haben ihn zwar gerade nicht wirklich gut dran gekriegt bei dem Verhör. Aber immerhin haben wir jetzt den Boss, der das Ganze zum Rollen bringen könnte. Mit dem Staatsanwalt. Ja gut, wir haben hier auch gerade keine ähm, keine Sirene, oder? Nö, haben wir nicht. Okay. Und da drüben haben wir so diese Baustellen. Neue Häuser für die Zukunft. Wenn die wüssten. Also an einem Film hat so viel Holz ist, keine Ahnung. Kann ich mal kurz? Ne, hier sieht man nichts drauf, okay. Hätte es sein können, dass man das vielleicht direkt auf dem Planken steht. Nicht zum Bau geeignet. Jetzt wäre ja dann noch dreister, ne? Wenn so eine viel bestarfahrende Straße wie hier am Rand ein Holzstapel liegen, so zwischen Straße und Baustelle und da steht man nicht, nicht drauf, nicht zum Bau geeignet. Was macht der denn? What? Was war das denn, Leute? <lacht> Fährt der Kerl einfach mal rückwärts? Ja, warum eigentlich nicht? Aber ich finde, man merkt tatsächlich, dass Jack Kerl so momentan alleine spielt, denn die Autofahrten werden schon ein bisschen langwieriger dadurch einfach, dass mindestens die erste Hälfte nicht von einem Dialog zwischen Cole und seinem Partner geregelt wird. So, was haben wir hier? California Fire and Life. 10.26 Uhr vormittags. I'm just going up to my office party. Got to check over some files. Take the elevator. First door on the right when you come out. You know the way, Kelso. You wait. Five years from now, all our jobs will be done by robots. Der Aufzug war schnell da. So, und da sind wir in unserem Büro. Sehr gut, dass Jack immer noch sein Büro hier hat. So, Curtis, what is it you don't want me to see? So, schauen wir mal. Approved. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. Okay, Breitengrad, Längengrad. There's got to be more in these files. something else in that report. I know it. Ja, was? Schauen wir mal rein.
Okay, der Versicherungsermittler war Timothy Lee. Aber ich glaube nicht, dass wir da was machen können. Property Details. Property Address. Property Holder Illusion Fields. For Insured replacement value for the house is $900. Current value of the house and land is $3,500. Christ, how many of these dumps are we carrying on the books? Detective Phelps of the LAPD here to see you. Have a seat, Cole. Where's the go between? She's awful easy on the eye for a foreign girl. Does that private dick patter actually work on anyone, Kelso? It's not your style. You were always a little more direct. This is your dime, officer. Would you have helped me if I asked, Jack? A little chuck on the shoulder, shot of Semperfy. Fuck you, Cole. Be a man. Why send a woman to do your dirty work? You're a cop. Why do you want my help? I thought a PI might be a little more discreet. I'm no gumshoe. I used to be an investigator for this company before your investigation got me fired. I'm sorry to hear that, Jack. I'm sorry about a lot of things. Is that an apology, Cole? It's a feeble attempt at one, yes. Look, Jack, it's a murder case, and I need help to solve it. So what's it got to do with Elysian Fields developments? They're in it somehow. The flyers keep turning up whenever I find a domestic fire. They're boosters, stiffing GIs for deposits, making them wait months for a throw-up house. They're already making more money than they can count. What's turned them into killers? So you believe me? This is why you dragged me into the Buckwalter case. Look, Jack, I'm sorry. But if not for me, do it for some of the poor saps who are dying. Or some of the leathernecks who are getting grifted. How about it, Jack? I know you, Cole. You're still beating yourself up over that medal on Sugarloaf. The medal you think you didn't deserve, but you just don't get it. Nobody deserves a medal. It's just the ridiculous situation you find yourself in and how you react to it. You think you failed up on that hill. But courage isn't a tap you could turn on or off. Courage isn't permanent. It's a tenuous and fickle thing. Courage and cowardice exist in every man. Get over it. You got it off your chest. I guess I have. Can you help me, Jack? I'm thinking about it. The Hall of Records is the place to start. Sehr interessante Sache. Und wir sind wieder als Jack Herzo natürlich unterwegs. Und wir haben Cole Phelps getroffen und... Ja, die beiden, auch wenn sie sich nicht wirklich leiden können, arbeiten zusammen. Von jetzt an. Denn man hat wirklich gerade gesehen, also ich muss nochmal... Ähm, schöner Hutcheck. Ne, bevor ich jetzt reingehe. Toll, bevor ich jetzt reingehe. Genau. Ähm ja, bevor ich jetzt voll ins reingehe. Man hat gesehen, das Grundstück hatte einen Wert von 3500 Dollar. Als sie es gekauft haben, beziehungsweise als Elysian Fields es versichert hat, hatte es einen Versicherungswert von 900 Dollar. Wo kommt dieser Ding her? Dieser, dieser Unterschied her? Ich meine, sie haben es für 900 Legion Fields hat es gekauft und versichert, das Grundstück. Das heißt, sie haben es für 900 Dollar gekauft, weil zu dem Zeitpunkt, wo sie es versichert haben, war der Grundstückswert 900 Dollar. 
Ah, warum ist bei direkt der Grundstückswert jetzt 3500 Dollar? Wenn das auf jedes Grundstück zutrifft, in dieser Anlage, dann machen die damit so einen Haufen Geld? Aber warum? Hängt gleich der Kronleuchter wieder? Äh, sieht man von hier aus nicht. Schade. You need some help there, sir? The Land Registry Office. Where is it? Just up the stairs. Thanks. Es geht nur darum. Oh, versteckte Marken. Das wusste ich auch noch nicht, dass es hier Marken gibt. Es gibt anscheinend im Spiel 20 Marken. Nice. Wusste ich auch noch nicht. Es gibt Polizeimarken in dem Spiel. Nice. Ich werde jetzt aber nicht anfangen, jetzt äh, alle zu sammeln, weil das wäre jetzt ein bisschen arg viel. Ah, dahinter muss ich. I'd like to see the company details of the suburban redevelopment fund. Certainly, sir. Just this way. Der zeigt nach rechts und läuft nach links. Von sich aus gesehen. All those suburban sons of bitches ought to be listed in here. Someone standing in sons. Stand forward. Stanglen still waters muss weiter hinten sein. Ah, ich sehe es schon. Suburban Redevelopment Fund. Courtney, for God's sake, what's he got to do with this? Courtney Sheldon. I'd like information on a plot of land. Okay, do you have the address? Not exactly. It's a new lot. I have the coordinates. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. All right, that makes it a bit more difficult. Come with me. Courtney Sheldon is auf der Liste. I believe that is in the Wilshire area. Here. Okay. 4 degrees, 4 minutes... 29 seconds north. 118 degrees. 17 minutes. 58 seconds west. 58 seconds? Wow. Ermittler Rathaus. Was three four point four point two nine latitude, and I'm looking for one one eight point one seven point five eight on the longitudinal axis. Bin ich jetzt doof? Äh, Person, ich brauche die Hinweise. Ah, 29 war es nicht, 34, okay. 4 minutes, 29 seconds north. The lot number is 1876988. Unfortunately, that is just the beginning. We have at least a million lot numbers in the Los Angeles area. The registrations are in alphabetical order. You need to convert your lot number to a letter. How do I do that? Over here. Use this adding machine. There are 90,000 entries to a book, so divide your lot number by 90,000. So, let's look at Sean. What was that? 7800... Uh. That part was... 187, 69, 88. 187, 69, 88. 
1876988 divided by 90,000, yes. Boah, ey, wenn die wieder dazwischen äh, quasseln. <lacht> Sorry, Leute. 87, 69, 88. 87, 69, 88. One million eight hundred seventy six thousand nine hundred and eighty eight divided by ninety thousand. Boah, diese Rechenmaschine. starts at zero, so you want to add one to your number. 21. That number is your letter of the alphabet. Once you have the letter, find the right aisle, and you are in business. You do this every day? 21. Also, der 21. Buchstabe des Alphabets ist... Wenn man rückwärts rechnet und Z der 26. ist Y X W V U Let's see what the side is worth today. One eight seven six nine eight eight. Okay, da müsste hier sein die dritte Zeile. Da. The book value is three fifty. With the new home in place, the improved value of the property is thirty five hundred. They can make a killing. But how do they pull it off? Know why I plumb for the caddy? The extra trunk space. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. Sehr schön. Der wird down. The guns. I'm gonna put holes in you, asshole. Christ, just missed. Treffer. So, wo ist der letzte von denen? Draußen. Da haben wir ihn doch. Sehr schön, der war auch down. I need a word, Courtney. That's okay, Jack. You, you didn't need to come all the way down It's here. important, Courtney. How can I help? Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. What are you talking about? Don't fuck with me, Courtney! Jack, I swear, I don't know what you're talking about. How does your name appear as one of the investors in the Suburban Redevelopment Fund? You're out of your mind. I was down at the Hall of Records checking on a property company called Elysian Fields Developments. Their funding comes from the Suburban Redevelopment Fund. Seriously, Jack, I have no idea. Your name is there, Courtney, with some pretty interesting company. The mayor, the district attorney, some dirty cops, and your buddy, Dr. Harlan Fontaine. Dr. Fontaine? Spill it, Courtney. I want all of it. 
Fontaine and the rest. Fontaine took the morphine off our hands. Look, Jack, I know you said to get rid of it, but it's okay. I did something good for once. He reinvested the money for us. That's it. That's what's happening. They're building houses for GIs, Jack. I turned a mistake into something beneficial, something that's going to help out the guys. Courtney, they're building matchstick houses. They're going to burn them for the insurance money. They'll probably stiff the poor bastards for the deposits. Please, Jack. Say it isn't so. Harlan's a doctor, a good one. He helps out a lot of people. Looks like he's helping himself, Courtney. You're the fall guy. Oh, ich sollte mal bis ans Telefon gehen. Ich kann jetzt nichts mehr sagen, leider. Da ist das Telefon. Jack Kelso. Who's asking? Leland Monroe. I was wondering when you'd get around to calling. I'd like to meet with you, Mr. Kelso. I bet you would, Mr. Monroe. But I value my skin highly enough to not want to meet with you. Why don't you just send some more of your boys around and we'll have a nice cup of tea? You realize that I could make you a very wealthy man, Mr. Kelso. Better than $220 a month? You're a very witty man, Kelso. Substantially better. I'm going to have to let it slide, Mr. Monroe. Are you haggling with me, Jack? I might be. Come around to my place at nine. 5164 Santa Monica Boulevard. You come? I might. Good night, Mr. Monroe. So, ja, mein neues Ziel, Mr. Monroe treffen, Leland Monroe, den Präsidenten von Elysian Fields, in seinem Apartment. Yeah, der hat uns gerade angerufen und versucht uns zu bestechen. Sehr nett. Und nebenbei weiß Courtney überhaupt nicht, was... Sache ist, denn Courtney Sheldon wusste überhaupt nicht, dass er auf der Anlegerliste von Suburban Redevelopment Fund steht. Und er dachte, dass Harlan Fontaine wirklich eine gute Sache macht, aber dem ist nicht so wie Jack und auch schon Cole herausgefunden haben. Aber jetzt würde ich sagen, fahren wir erstmal rüber zu Leland Monroe. Und eine Frage bleibt noch, Leute, mit wem hat Jack Katz oder eben nach Mr. Monroe telefoniert. Er hat irgendjemanden angerufen. Die Frage ist, wen? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ouch. 